Vamos, o que, o que você vai fazer essa transformação? Hoje eu vou fazer uma coisinha simplesinha, mas gostosa. Ah, vamos lá. Com arroz eu vou fazer uma coxinha de arroz. Ah! É? Coxinha de massa de arroz. Massa de arroz. Que gostoso! Aqui só, é, tem umas duas xícaras de arroz. Ah. Aqui eu tenho duas sobrecoxas e uma coxa, e mais um pedacinho de frango ah. e quatro pedacinhos de chuchu. Ah. Aí eu peguei mais dois tomates secos, uhum. meia xícara de cheiro verde, uhum. 200 ml de leite uhum. e a farinha de trigo é a quantia necessária. Uhum. E amido, uhum. uma colher bem cheia, uma xícara de café de água e farinha de mosca para empanar a coxinha. Uhum. E, e por... aqui hum. eu vou fazer um sorvete com a torta. Ah, olha que legal! Então vamos botar a mão na massa? Vamos botar a mão na massa. Então tá. Vamos começar pelo sorvete, né, meu anjo? O sorvete de torta é. de pêssego é. com é. merengue e limão. Sobrou. Não é sobrou, né, anjo? É! <risos> Então eu vou bater com 400 ml de leite e uma xícara de açúcar. Só isso? Só isso. Pegar depois da segunda batida de emulsificante. Né? Ah, sim. E é fácil fazer isso. Jogar tudo aqui dentro, bater e botar para gelar. Ah. E ficou o sorvete, né, Anjinho? Fica delicioso, né, Anjo? Uma xícara de açúcar. Hum. Uh, mas hoje eu fiz patuguinha, tá viu? É domingo, tem desculpa. <risos> e aí também eu tinha que vir mais cedo pra cozinhar hoje, né? Pra fazer sorvete. Não, não mas ainda bem que tá fresquinho, né, Ben? É. Que cheiro bom. Nossa, dá pra escutar o cheiro daqui. <risos> não dá pra escutar? Ô. Oh. Agora vamos pôr a geladeira no turbo, ver se dá tempo dela afirmar para bater para janta, né? Olha, ah, eu firmo assim. Se está afirmado, faz uma linha. Ah! E vamos para congelar. Uhum. E... Agora vamos fazer a coxinha. Vamos, que a gente está fazendo massa. Então, tem o nosso dois pedaços de frango aqui, com quatro de chuchu. O recheio. Isso, com recheio. O tomate seco, o cheiro verde. Isso aqui é para o recheio. Hum. E para a massa é o arroz, hum. é mais ou menos umas duas xícaras, hum. 200 ml de leite, opa, uma colher de margarina, hum. farinha que tinha necessário, que tem quase duas xícaras, e uma pitada de sal, hum. sal a gosto. Então aqui hum. eu vou fazer o contrário, eu vou pegar o bacon que está aqui no arroz, pôr no frango. Hum. E vou pegar o chuchu do frango e pôr no arroz. <risos> Fez uma troca. Fez uma troca. Hum. Agora eu vou bater esse arroz aqui hum. com o leite. Arroz com leite. Isso, leite. Vou pôr uma pitadinha de sal mesmo. Hum. O sal é por causa da farinha, né? Então, as farinhas. Hum. O resto tá tudo bem temperadinho, só falta a farinha. É doce. Farinha e o leite, né? Vou pôr é. uma colherinha de chá de sal. É a gosto também, é. né? Vou pôr um copo de leite e vou bater. Aí. Lá em cima da pilha. Ela <risos> saiu correndo. É domingo. Tá Agora, se precisar mais leite, vou ter que pôr mais. Aham. Pronto. Os resenetos aí deu. Tem uma massa grossa. Uhum. Eu peguei mais 50 ml de leite para passar aqui que a massa ficou bem grossa e ficou sobrando bastante aqui dentro do pai. Pronto. Ó. Uhum. Agora é fogo. Eu vou pôr a margarina aqui hum. e vou levar para o fogo. Vamos lá então. Fogo na bunda. <risos> 
Olha, gente, oh, nossa, amor. Ele tá fervendo aqui. Ele não vai ferver, ele hum. vai ficar se fazendo igual polenta. Uhum. Né? Uhum. Ó, vai fazer uhum. as boinhas, ó. Vamos uhum. pôr a farinha. A farinha tem que pôr de pouco, senão ela fica muito dura. Nossa, aí ninguém come, né, amor? É. Ah! Se você acertou de primeira. Não acertei, não. <risos> Negócio? Hum. Que cheiro gostoso, anjo. É. Cheiro bom. Que cheiro. É, aquele tipo de, de, de alimento de criança, né? Uhum. Vai só cozinhar. Ó, perdeu o ponto. Vai ver uma coisa só, de cozinhar por dois, três minutos. Uhum. Que tem tempo de cozinhar pra fazer, né? Ah. Tá vivo. <risos> Olha. Mesma coisa, as outras massas uhum. que você tirou por três minutos ali, ó. Olha que linda que ficou, amor. Ah, olha. Bom, Agora. Deixar esfriar e enquanto ela esfria a gente faz o recheio. Tá bom, vidinha. Eu vou desossar o frango aqui agora. Uhum. Tirar todo o osso, né? Ai, que franguinho gostoso que ficou, viu, Ana? Ficou uma delícia mesmo, né? Ficou bom demais. Hum. Tá tudo desossado. Isso, vou dar uma cortadinha e vou passar no processador. Quem não tiver processador, bate bem, pica bem, né, Aninha? Pica bem. Vou passar porque é rapidinho, né? Aham. Uhum. É uma cor de cheiro verde também, amor? É uma cor de cheiro verde aqui. Hum. E vou dar uma triturada nele. Tá bom. O tomate vai ficar mais miudinho e misturar depois, sem bater. Tá bom. Processou é, bem. Ficou bem batidinho. Olha. Tô parecendo um... Então, né, amor? Uhum. Tomatinho seco vem picadinho, né? Picadinho. Quem não tiver tomate seco, pode pôr outro tomate, uhum. mas sem a semente. Uhum. Já cortadinho. Uhum. Precisa misturar aqui. Mistura bem. E... Uhum. Olha. Ah, que cheio bonito que fica. Ele não precisa ao fogo, tá tudo bem temperadinho aqui. Bem cozidinho, né, amor? Cozidinho. Aí quem põe a tomate seco, dá uma fita, é, tomate fresco, dá uma picadinha nele antes. Uhum. Mistura que vai cair. Agora é só enrolar. Essa massa ela fica meio esbruguenta. Esbruguenta quer dizer o quê? Meia sequinha, né? Então eu vou pôr um pouquinho de óleo na mesa e vou dar uma boa sovada nela. Esbruguenta nem todos vão entender. Ah, é assim que ela esfarela, uhum. né? Se não sovar bem e pôr um pouquinho de óleo, ela fica grudando e esfarelando. Ó, um pouquinho que eu sobei, hum. ela já ficou bonita, ó. Já muda a textura, ó, né, ó. Ó. Aham. Uhum. Já dá pra enrolar, que ela fica lisinha, ó. É, isso mesmo. Mas se for preciso, põe mais um pouquinho de óleo na mão. Uhum. Ah, agora eu vou fazer as coxinhas. Hum. Você vai fazer coxinha ou coxona? Fazer média, né? Como eu fechei meio molhadinho, então tem que fechar com o jeito empurrando aí, parece lá. Hum. Né? Mas parece. Hum. Bonitona. Hum. Cheia bem, o olho cheio assim, ó. Fecha. É só puxar aqui. Pra tirar um pouquinho da massa. É só fazer assim, ó. Mais uhum. desse lado, que é mais fácil, ó. Uhum. Só que tem que ser desse lado da mão, assim, né? Uhum. 
Bonito, né? Dá pra ver, né? Uhum. Deixa eu ver se é essa. É tudo que uma, uma grande, uma média, agora uma Ai, pequena. Ai, eu não tenho noção. A, a minha mão é meia tonta. <risos> Tem três tamanhos aí. Três? É de quanto conserta. <risos> E o sol começou a encher os picovar aqui também. É. é bem, bem quente. Aí. Rasgou. Não vai só apertar aqui, não fecha. Pode dar umas partes, tá tão boa pra mexer? Tá. É só salvar, bem alto. Hum. Ficou até com um biquinho verde. <risos> Papagaio. Enchei muito, tá no teste. Uhum. Ah, quem não soube conseguir mudar a coxinha foi bolinha, né? Foi bolinha. Fez croquete. Aí, vai. Última. Aí, antes que ela sobrou um pouquinho de massa, que eu fiz as coxinhas, aí fiz hum. uma bolinha, ó. Dá pra fazer bolinha também. <risos> Agora empanar. Vamos empanar então. Panido. Panido. Você vai fazer é pequena, você vai fazer esse patrugueiro aí. É que eu passo um de cada vez. Tá né? bom, tá bom. Cada dia que passa fica mais teimosa. É mesmo, né? Outra misturadinha. Deixa eu pegar aqui. Hum. Vai sair dentro, ó. Dá uma passada pra banhar ela direitinho. Tá vendo? Tá vendo, meu erro? Cadê a vasilha que você vai pôr ela depois de passar? Eu vou ver aqui. Não tem segredo nenhum, né? Nenhum. A farinha de rosca é a... É caseira. Ó, que fica... Vai ficar no card. Sim. Só dá uma apertadinha assim, ó. Pra pegar bem. Uhum. E vai ficando todas bonitinhas, ó. Pô, minha banheirinha legal pra elas tomar banho aqui, ó. Hum. Ajeita. Tem segredo Super fácil. Na última. A última. Beleza. Até a bolinha tá <risos> Agora, antes de fritá-las, vamos pro sorvete. Isso mesmo. Então tá bom. Oh. Já tá geladinho. Uhum. Vai gelou rápido porque eu pus no torpo. Agora eu vou cortar ele. Uhum. Já 
de uma bomba vencida aqui, né? Hum. Agora eu vou colocar o emulsificante. A colherinha de emulsificante. Uhum. Sim, ó. E vou trocar o batedor. Lembrando que pode fazer no processador também, né? Pode, faz bem. Agora que ela bate aqui, eu vou picar as bolachas. Hum. Pra que você fez isso? Eu vou rechear. Ah! Eu vou rechear no sorvete. Hum, periquitona. É, periquitona. Um pouco aqui, ó. Hum. Agora eu vou mostrar a bolachinha espalhada assim, ó. Hum. Foi bastante, fica bem gostoso. Pra dar uma fundadinha, ó. Só coloca o resto por cima. Vende, né? Vende pra caramba, né, amor? Depois só 400 ml de leite. Olha. Deu que um litro, mais ou menos. Esse aqui é 800, esse aqui é 400. Um litro e 200. Agora a tadinha e congelador. E depois a gente mostra como depois que ficou. Tá e... e agora o que você vai fazer? Agora eu vou fritar esses belezuras aqui. Hum... Já tem o óleo, já vou fogão. Vamos lá então, vai lá. Eu vou cortar tudo uma vez, né? Tá lá enxerga. Olha, é louca, a frigideira é pequena. Vamos <risos> cá, de cada vez. Deixa eu aplicar. Tá bom. Ai, que bonitona. Quatro picas. Hum, <risos> Uma fritada. Lindas. Última fritada, meu anjo. Última fritada. Hum. Oh, oh. Que lindona, anjo. Vamos estraçalhar uma, vai. É. Põe de prato mais pra frente. Não. Oh, não. Ah. Ah. Oh, oh, oh. Ela fica crocante. Hum, que linda! Hum. Fica bem recheada, né? Aham. Uhum. Vamos aproveitar agora? Uhum. Já que estamos encerrando, pega o sorvete lá. É, pega o sorvete. Vai lá, vai, 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 corre. Sorvete. Vai, dona Rosa, corre, 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 corre. <risos> Que lindo! Ó, oh, o meu só ficou pronto rápido. Hum. Que eu coloquei no turbo ali, viu? Uhum. Não fica rápido o sorvete, não. E eu vou pegar o potinho também. Pega lá, corre lá. Não, não. Olha, tá duro mesmo. Ah, que o tempo também tá fresco, né, Anjo? Uhum. E carquei força ali no, hum. no congelador. Olha. Hum. Isso que é gordice, hein? E gordice da boa, né? Oh, meu anjo. Olha só. Então. Tá aqui, hein? 
Ah! É o lanchinho do domingo! É, hoje não tem sopa, não tem bolinho, não tem torta, mas tem coxinha e sorvete. Ou arroz. Com frango. O arroz com a lentilha, o bacon e o frango assado se transformaram nessa coxinha deliciosa. A torta de pêssego. Esse sorvete. Esse sorvete maravilhoso. Recheado de bolachinha da vovó. Meu bem, parabéns. Gostou? Adorei. Será que o povo gostou também? Tomara que sim. Então, meu amor. Domingo tem que ser uma coisinha assim mais light, né? Light, super light. <risos> Meu bem. Amanhã é segunda-feira e começa tudo de novo, é começa de época. Hum, Esse é o último dia para comer à vontade. É isso mesmo, você tem razão. Hoje dá para dar, um, dá dar uma escapadinha, dá uma né? Uma escapadinha, né? É. Então, mais um domingo terminando. Mais um domingo que a gente terminou com uma receitinha gostosinha. E um bom início de semana para todos. Que Deus abençoe a todos. Né, não é, Jânio? Que essa semana seja bem abençoada, cheia de esperanças, cheia de fé, cheia de realizações e muita coisa boa vai vir, não é muita mesmo? Muita coisa boa, cheia de porcaria, né? Tá acontecendo muita porcaria, cheia de porcaria. Deus do comando sempre. Sempre. E tchau.